Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt in Thailand. Thailand. Gute Regenjacke. Wir sind jetzt beim Kausak Nationalpark Kausak und wir sind im Chillex Hotel gerade angekommen und ich habe so eine Regenjacke an, weil es ist gerade Regenzeit in Thailand und wir sind jetzt schon fünf Tage in Thailand. Falls ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr unbedingt anschauen. Und das ist jetzt Teil 3 schon. Wir waren davor bei der Familie von einer Freundin von uns und davor in Bangkok. Und ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das hier am besten, auch wenn wir gerade erst Okama haben. Also wir sind eine Stunde mit dem Flieger geflogen, dann nochmal eineinhalb Stunden mit dem Taxi hergefahren. Aber wir sind jetzt endlich da und wir haben Sauhunger. Darum gehen wir jetzt erstmal essen. So, wir sind jetzt zurück vom Essen. Essen war ziemlich lecker, wenn irgendwie Luisa hat Bewertungen gelesen, die waren irgendwie gar nicht geil, wegen den Shakes. War von der Sommerzeit, aber jetzt ist ja die Regenzeit. War richtig geil, aber es hat so krass das Regen noch gefangen, dass man sich gar nicht mehr, man hat gar nicht mehr reden können, weil es so laut war. Ähm, ich habe mir Pizza geholt und Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese waren jetzt nicht so geil, aber der Rest war lecker und die Cocktails waren auch gut. Und jetzt geht es dann schon ins Bett, weil wir morgen zu dem Kausok Nationalpark fahren. Das ist so ein fetter See mit Felsen drin, also der schaut richtig krank aus auf die Bilder. Ich hoffe, der schaut da geil und echt aus. Und wir übernachten auf so einem Floß. Er ist auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Ich bin auch richtig gespannt. Und ich sage, packen wir jetzt nur die restlichen Sachen und dann sehen wir uns morgen in alter Frische, wenn es um 9 Uhr losgeht. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Boot. Jeder von uns hat ein Wasser bekommen und das war's für den Tag. Es hieß Free Water, aber man kriegt nur eine Flasche und den Rest muss man kaufen. Den Rest muss man selber kaufen. Aber beim Mittagessen ist vielleicht was dabei. I doubt it. Beim Mittagessen gibt es immer einen. Genau, und wir sind das Team Pinocchio. Wir erzählen uns gerade die krassesten Geschichten, was schon alles passiert ist und dass man nicht sauer kann, wenn es Hotel kacke ist oder wenn das Wetter kacke ist oder wenn man keine Tiere sehen. Also da haben sie so viele Leute bei einem beschwert über jeden Scheinsteig. Und er erzählt gerade alles oder er gerade an dem Zimmer, man soll immer das Licht anmachen, wenn man rausgeht. Und sie hat es aber nicht so gemacht, dann ist reingegangen und wollte einen Ventilator ausschalten. Es war aber immer im Dunkel in dem Zimmer und dann hat es Utzung, ist auch nicht gegangen und dann hat es mit Handytaschenlampe gemacht und dann war es einfach. Nicht das Seil vom Ventilator, sondern der Schwanz von der Schlange. Ja, und das sind überall Spinnen und was weiß ich. Also das wäre übelst krass. Links sitzen. Naja, mir ein Glück. Ich wollte das wieder links sitzen. Ich glaube, das reicht jetzt mit den Bootfahrtsvideos. Habt ihr es nur gesehen? Schaut richtig geil aus. Es regnet immer wieder ein bisschen. Aber es geht eigentlich voll klar. Und wenn wir mal eine Kurve fahren, dann spritzt es halt voll mit der Kamera nach. Aber das sagen, dann sehen wir uns, wenn wir bei den Bunker losfahren. Wieder.
So, jetzt wollen wir kurz baden. Das Wasser ist ziemlich warm und richtig geil, Türkis. Aber wir sind uns nicht sicher, ob die da einfach die ganze Scheiße in unsere Reihe fließen lassen. Aber wir haben uns jetzt ein bisschen gebadet. Jetzt ist es halb drei und jetzt beginnt unsere Wanderung durch den Dschungel. Und wie schaut's aus? Hat sie ready? Yes, sir. Und hinten gibt's mal wieder schlechte Laune von Marissa. After they become like this, it's raining. The water they uh, they flood off, and the turtle they come to stay, and then they put ah. egg. That's why we're not allowed to have the car oh, go inside yeah. in the raining season. Crazy. <laughs> Also, ich habe gesagt, was ich da gesehen habe, das waren Elefantenstapfen, die sind wahrscheinlich erst eine Woche alt oder einen Tag alt. Seit heute. Seit heute. Weil gestern war er da und da hat er es noch nicht gesehen. Aber es gibt so Parks, wo es auch Elefanten gibt, aber da darf man dann nur mit dem Auto fahren, weil in seine Fußstapfen verstecken sie Schildkröten. Nein, da gehen die Schildkröten hier und legen da ja noch mehr Eier. Ah, oder legen ihre Eier. So, wir sitzen jetzt auf dem Floß. Und ich habe keine Ahnung, wo es jetzt hier geht. Ich glaube, es ist so eine Lagune. Hoffentlich kommen wir da baden. Plant, I mean the tree, they start to grow up from the cloud to the top, right? But uh, the, the cave is different. This cave, they start to grow up from the top to the ground. You can see from here. This one, the drop of the water, they come thick and dry. They become the stone. You can see they have the white color. If you cannot see, you can get close. Don't worry. And this water is come from the top of the mountain. After raining, the water, they pass through between the layer of the stone. They take all of the capsule and then they come stick and dry. My you hear, my you say, off to the bar. Hey, monkey. Ling, 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 ling. So, Leute, äh, ihr seht schon, wir sitzen wieder, oder wir sitzen im Bett und wir haben uns extra so ein Fliegennetz gekauft, damit. Zum Beispiel, wenn wir in so einer Bruchbude pennen wie heute, keine Spinnen oder Schlangen oder, keine Ahnung, Mücken, Fliegen, Ameisen zu uns reinkommen. Und die Videos, die ihr davor gesehen habt, wo wir nur am Boot waren, waren, weil wir nur geschaut haben, ob Elefanten da haben. Weil wie der Guide schon gesagt hat, gibt es viele Elefanten da. Und wenn man ganz leise ist, sieht man die. Und dann sind wir mit dem Boot noch ein bisschen rumgefahren und haben geschaut. Da haben wir dann sogar ein paar Affen gesehen. Ich hoffe, man hat die auf Video gesehen. Ähm, wie wir durch den Dschungel gegangen haben, hat man auch einen Affen gesehen. Die waren richtig nah, ich hoffe, die haben wir gesehen. Und morgen geht es schon wieder um halb sieben los mit der Morgensafari. Die beginnt schon sehr früh. Drum gehen wir jetzt schon ins Bett. Und dann sagen, sehen wir uns morgen und ich hoffe, das wird eine gute Nacht. Und Marissa <lacht> bei das ähm, Zimmer neben uns und man hat gerade so hart schreien gehört. Also die haben nämlich Chorlicht im Zimmer. Ja, Oder wären es vorher nicht gegangen, aber jetzt geht's. Aber Marissa taugt es gar nicht so. Und ja, sie hat gerade übelst geschrien, weil eine Fliege im Zimmer war. Und ich habe schon gedacht, Alter, scheiße, ist da eine Schlange oder so. Tja, dabei war es eine Fliege. Aber damit, gute Nacht, und dann sehen wir uns morgen in der Früh. Guten Morgen, Leute. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist halb. Ne, es ist sechs. Und es regnet so hart. Oh mein Gott, das war so laut die ganze Nacht. Und ich glaube, die Morgen Safari fällt aus, weil pff, keine Ahnung, wie man da rumlatschen soll. Vor allem, wir haben nicht so viele Klamotten dabei, weil unsere ganzen Koffer sind nur im Hostel, wo wir davor waren. Und wir haben damals unser ganzes Zeug aufgehängt und es ist alles noch feucht oder nass. Also das Trikot ist noch feucht und nass. Boah, ganz unten ist noch ganz nass. Boah. Da ist übrigens unser Moskitonetz mit so einem Seil da irgendwo festgebunden. Und damit kann ich Viecher reinkämmern. Ja. Das draußen sieht man sogar, wie wellig das ist. Also es hat gerade richtig pisst. Jetzt hat es wieder aufgehört. Ja. Mal schauen, ob die morgen Safari überhaupt stattfindet. Und jetzt sieht man schon, es ist richtig hell. Irgendwie in Thailand ist das echt so. In fünf Minuten ist hell. 
oder in 5 Minuten ist es stockdunkel. Habt ihr alles hin, So Leute, das war's jetzt in der Morgensafari. Ich habe mal leider überhaupt nichts gesehen, weil es die ganze Zeit geregnet hat. Äh, nur so ein Hawk, ein Hawk auf dem Ast, was er nicht unbedingt gesehen hat. Und Affen, genau. Die waren direkt hinter unsere Hütte, ne? Aber keine Ahnung, ob man die auf Kamera sieht. Und jetzt geht's schon wieder weiter, weil wir fahren jetzt auf die Insel. Äh, welche Insel? Kopangan. Kopangan. Wir fahren jetzt auf die Insel Kopangan. Und das wird jetzt ein Höllmarsch, weil wir müssen zwölf Stunden oder so rumfahren. Äh, mit einer Fähre und so. Und wir haben noch gar kein Hotel gebucht. Um, und meine Kamera hat fast keinen Akku mehr, mein Handy auch nicht, weil man hat immer nur von 6 auf Nacht bis um 6 in der Früh Kenner. <lacht> und ja, dann soll ich sagen, äh, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao. Und wie war die Nacht? Scheiße.